Hello students, this e video is Intermediate Second Year Summer in Physics. Lo, 60 out of 60 marks, and minimum pass mark. This is the first time in this video. And if you have done this video one month back, you will have to choose a few months. You will have to choose a few months. You will have to choose a few questions from the attached problems. You will have to prepare for the And you will have to choose a few months. You will have to choose a few attached problems. अभी चप्पन सारे जेपी साडो तो नारे ये वीडियो लो अटैच्ड प्रॉब्लम तो पार्ट का अलग है फोर मार्क्स लो चेट्वेंटी प्रॉब्लम्स चला उन्टा ये एट मार्क्स लो ऐसे टाइप क्वेश्चंस के अलग टी अटैच्ड प्रॉब्लम्स उन्टा यो क्लियर का व्यवहार चलने जरिए किंदी आ क्वेश्चंस ने मेरे स्क्रीनशॉट दि� एंड वीडियो को लाइक चाहिए अली मेरे फ्रेंड्स को शेयर चाहिए अली मान चैनल की सब्सक्राइबर्स नहीं थे कौन तो पेंचर आने की प्रयत्न चाहिए अंडे ओके ना थैंक यू मुंद का मानों एट मार्क्स विषय ने पुस्ते माने कि टोटल का मोड ऐसे लेते हो स्टाइल अंदर लो फर्स्ट चैप्टर में जो कैसे हो सकते हैं अद and 14th chapter in the 14th chapter. Here we have a little statistical statistical. In the first chapter, we have a question about the question. Open pipes, closed pipes, beats. And Doppler effect, Doppler shift, Doppler effect. And stationary waves, formation of stationary waves. Here we have 6 questions. Here we have 6 questions. We have 1 question. That is the first question. Then we have 6th chapter. Current Electricity, in Current Electricity, there are 3 SI questions. Kirchhoff Loss, Wittstone Bridge Balancing Condition, Prove Jadam. After that, the potential meter is EMF compare to the internal resistance. And here are 2 questions. The potential meter is 2 questions. Kirchhoff Loss is 1 question. The first question is 3 questions. So, 3 questions is 1 question. And in the 14th chapter, the law of radioactivity is 1 question. आधे वो का प्रश्न है इंडर न्यूक्लियर रिएक्टर उन्नत है ये रेंडो प्रश्न लगे हुए थे वो का प्रश्न होते हैं वन बाइट टू अंडर चुवेंट मानो ओवरऑल का रायल्स ने रेंडे का बट एक रेंडो प्रश्न लगे हुए थे ना आरो चैप्टर लगे नालगो चैप्टर लगे ये कर थ्री क्वेश्चंस चाहो तो ना एंड किंदो ची फोर्थ फोर्टीन चैप्टर लो टू क्वेश्चन चाहो तो ना टोटल का फाइव चाहिए थे माने कि टू क्वेश्चन सोचते हैं ये कर सिक्स चाहिए ना कहने वो कटे प्रश्न होते हैं ना गुरुत्व बैठ गोने देखने फर्स्ट चैप्टर ने चाइस का तीस कुंडे मेरो सिक्स्थ चैप्टर ने ची क अपुर मिक्स विशाल कोण वाला लंटे कर ओपन पाइप्स और क्लोजर पाइप्स और सर्च आता बंदे सो ओपन पाइप्स और क्लोजर पाइप्स और कट चाहिए तो रेंडो ऑटोमेटिक का मिल रहा है चिन्ना वेरिएशन है उन टुंड का बट्टे ऑटोमेटिक रासिस तरह ओके ना सो ओपन पाइप और क्लोजर पाइप पूरे एडिशनल का चाहता बंदे अपुर मेरे 60 आउट ऑफ 60 इजी का गेंजेस देने का औकाश मिलते लेदो अंटेरा मेरो मेरो मिनिमम पास आवते चालन कुन अटले ते मात्रों इकड़ सिक्स्थ चैप्टर लोन्ची ये मुड़े सेलो फोर्टीन चैप्टर लोन्ची रुंडे सेल Vocês वेव ऑप्टिक्स उन्नत हैं ये कर्म के डाप्लर इफेक्ट्स इन लाइट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही थे सो डेफिनेटली का वचन के चांस उन्नत रेगुलर कर्डो तो ना रो ये कर्म के ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट उन्नत हैं एंड डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस अने थे अंडे लाफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज होल्ड्स गुड इन केस so, we will talk about the resolving power of your eye. We will talk about these three questions. We will talk about one question. And after that, we will talk about the fourth chapter. Actually, this question is called Simple Microscope. We will talk about the third chapter. We will talk about the fourth chapter. And here, the fourth chapter is called Electric Charges and Fields. And there is a Coulomb's Inverse Square. Definitely, the most important question is after that, the intensity of electric field due to a point charge, couple acting on an electric dipole, then a torque and tamo, tau is equal to p cross e, or p e sin theta and jips prove just tamo, and intensity of electric field due to at an axial point of a dipole and tamo, and at an equatorial point of a dipole. Okay, na? So, here are two questions. One question is, what do you think about this? Leda, Coulomb's inverse square, and point charge. If you have any questions, we will have any questions. 
తీసేయడానికి లేదు డెఫినెట్గా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే అండ్ ఆ తర్వాత మీరు ఫిఫ్త్ చాప్టర్కి వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అండ్ కెపాసిటెన్స్లో కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ఏ ప్యారల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న ఇది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా రాయాల్సి ఉంటుంది ప్యారల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ వేరు ప్యారల్ కాంబినేషన్ వేరు ఓకేనా సో ప్యారల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ అంటే సి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎప్సిలా నాట్ ఏ బై డి అనేది మనం ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ప్యారల్ కాంబినేషన్ అంటే సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి వన్ ప్లస్ సి టూ ప్లస్ అప్ టు సిఎన్ అని ఉంటుంది ఇది మనం ప్రూవ్ చేస్తాం ఓకేనా అండ్ ఆ తర్వాత సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆ తర్వాత ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే కపుల్ యాక్టింగ్ చేస్తామో దీన్ని వర్క్ డౌన్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వస్తుంది అనమాట రెండు రిలేటెడ్గా పక్క పక్కన పెట్టుకుని చదివితే మీకు ఈజీ అవుతుంది అండ్ డైలెక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ఏ ప్యారల్ ప్లేట్ కెపాసిటీ ఉంటుంది ఈ డైలెక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ సంబంధించింది ఒకసారి చూడండి అంతే మ్యాక్సిమం రాకపోవచ్చు ఈ నాలుగింటిలోంచి ఒకటి వచ్చేసే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ మనకి సెవెంత్ చాప్టర్ ఉంటుంది సో సెవెంత్ చాప్టర్లో బయట్ సావర్లా ఉంటుంది యాంపియర్స్ లా ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏ రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంఈజికల్ ఈవీఆర్ బై టూ ఫార్ములా ఉంటుంది సో మెయిన్స్ వాళ్ళు అయితే డైరెక్ట్గా ఎంసెట్ మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఎంఈజికల్ ఈవీఆర్ బై టూ రాస్తారు ఈ ఫార్ములా రాసిన వన్ మార్క్ అయితే వస్తుంది బట్ దీన్ని డిరైవ్ చేయాలి చాలా సింపుల్ డెరివేషన్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత సైక్లోట్రాన్ సైక్లోట్రాన్ సంబంధించిన పార్ట్స్ అవన్నీ అయితే చదవండి ఓకేనా తర్వాత నైన్త్ చాప్టర్ వచ్చేసి ఎడ్డీ కరెంట్స్ సో ఎడ్డీ కరెంట్స్ సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ నాలుగు ఉంటాయి ఆ నాలుగు చదివితే రాసి సరిపోతుంది ఈఎంఎఫ్ఎఫ్ ఎక్రాస్ ఏ కండక్టర్ ఆ తర్వాత కోయాక్సిల్ ఆఫ్ సోల్ సోల్ నాయుడు ఉంటుంది ఈ మూడు క్వశ్చన్లు చదవండి ఒక ప్రశ్న అయితే వస్తుంది మీకు మ్యాక్సిమం ఎడ్డీ కరెంట్స్ వస్తుంది ఒకసారి చూసుకోండి అండ్ ఆ తర్వాత థర్టీన్త్ చాప్టర్ థర్టీన్త్ చాప్టర్లో నుంచి లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ బోర్స్ తిరి మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఏ పేపర్లో చూసిన ఇదే క్వశ్చన్ ఉంటుంది లేదా స్పెక్టర్ లైన్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఆటం ఇది ఉంటుంది ఇంకా మీరు అడిషనల్గా చదవాల్సింది ఏంటంటే సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ గేన్ చేయాలంటే ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ చదవండి ఆ తర్వాత డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ చదవండి ఈ రెండింటికి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్స్ విత్ డయాగ్రామ్ అయితే చేయండి సరిపోతుంది అండ్ ఆఫ్ ఏవ్ రెక్టిఫైర్ ఫిఫ్టీన్త్ చాప్టర్లో సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ సంబంధించి హాఫ్ ఏవ్ రెక్టిఫైర్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ సో ఇది హాఫ్ ఏవ్ రెక్టిఫైర్ అండ్ వాట్ ఈస్ రెక్టిఫికేషన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ హాఫ్ ఏవ్ రెక్టిఫైర్ అంటారు అండ్ ఇక్కడ రెక్టిఫైర్ అన్స్ అంటే ఏంటి ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ యొక్క వర్కింగ్ రాయం అంటాడు ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి వస్తుంది అండ్ ఎండికేట్ నైండికేట్కి సంబంధించిన అండ్ ట్రూత్ టేబుల్స్ అండ్ గేట్స్లో ఏదో ఒకటి అడిగే దానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ ఈ మ్యాక్సిమం ఈ హాఫ్ ఏవ్ రెక్టిఫైర్ ఫుల్ వేర్ రెక్టిఫైర్లోంచి ఒక ప్రశ్న వస్తుంది సో ఇలా చూడండి వన్ టూ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఆ తర్వాత ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సో ఈ విధంగా ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి మనకి మీరు ఏవైనా రెండు చాప్టర్స్ని మనం చాయిస్ తీసుకోవచ్చు కాబట్టి రెండు చాప్టర్స్ని అయితే మీరు లెఫ్ట్ చేసుకుని మిగతా అయితే చదవండి లేదు నేను సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ గెయిన్ చేయాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ చదవండి సో చదవడం వల్ల మీకు ఎక్స్ట్రా ఎక్కువ క్వశ్చన్లు తెలిసినవి వస్తే మీకు కొంచెం సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఈజీగా అరవైకి అరవై మార్కులు తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ చూడండి ఇక టూ మార్క్స్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్స్ చెప్పడానికి ఏం లేదు ఈ చాప్టర్స్ మాత్రం చదవాలి అండ్ అరవై అరవై రావాలంటే ఖచ్చితంగా టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ముందు నేను ఈజీ టు హార్డ్ అయితే నేను రాస్తాను ఎయిత్ చాప్టర్ చదవండి ఫస్ట్ మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్ చదవండి మీకు రెండు మార్కులు ప్రశ్నలు రెండు వస్తాయి ఓకేనా అంటే ఇక్కడ ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయి ఆ తర్వాత డ్యూయల్ నేచర్ అండ్ రేడియేషన్ ఆఫ్ మ్యాటర్ దీనికి సంబంధించి రెండు ప్రశ్నలు వస్తాయి ఇక్కడ ఫోర్ మార్క్స్ అంటే మీరు తొందరగా విత్ అంటే ఇక్కడ ఒక పది ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఇక్కడ ఒక పది పన్నెండు ప్రశ్నలు ఉంటాయి కరెక్ట్గా ఎనిమిది మార్కులు అయితే వస్తాయి రెండు రెండు ప్రశ్నలు చొప్పున ఆ తర్వాత ఇంకా ఈజియెస్ట్ చాప్టర్ ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ ఒక ప్రశ్న వస్తుంది ఇక్కడ టూ మార్క్స్ ఆ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ చాప్టర్ సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ ఇది కూడా టూ మార్క్స్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది సో చాలా చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి ఇవి చూడండి ఈ చాప్టర్స్ అనేవి నేను ఈజీ వెరీ ఈజీ నుంచి నేను రాసుకుంటూ వెళ్ళాను
సో ఈ విధంగా ట్వంటీ మార్క్స్ అయితే గెయిన్ చేయొచ్చు సో టూ మార్క్స్ విషయంలో మనం చాప్టర్స్నే చెప్పాము తప్ప క్వశ్చన్స్ అయితే చెప్పలేము సో ఈ ఈ చాప్టర్స్లో ఉన్నటువంటి అన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నవన్నీ చదివితే అరవై కరవి తెచ్చుకోవడం చాలా చాలా తేలిక ఓకేనా సో ఇది మీరు బుల్లెట్ బేబీ చదువుతారా ఇంకా సమ్ ఏ మెటీరియల్ అని చదవండి కానీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి రెండు మార్కుల ప్రశ్నలన్నీ ఆ మెటీరియల్లో ఉన్నాయా లేవో చెక్ చేసుకుని అయితే చదవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా అండ్ డయాగ్రామ్స్ ఫోర్ మార్క్స్ విషయంలో ఏ డయాగ్రామ్ ఉన్నా సరే ఆ డయాగ్రామ్స్ ఈజీగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఆన్సర్ దగ్గర డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా వేయాలి డయాగ్రామ్ వేయకపోతే మాత్రం ఎంత చిన్న డయాగ్రామ్ ఉన్నా సరే వన్ మార్క్ అయితే ఉంటుంది చూసుకోండి ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి ఏ డయాగ్రామ్ ఉన్నా సరే ఆ డయాగ్రామ్ను వేయడానికి అయితే ప్రయత్నం చేయండి డయాగ్రామ్ వేయకపోతే మాత్రం మీకు ఫుల్ మార్క్స్ అయితే రావు ఫో ఎస్పెషల్లీ ఫోర్ మార్క్స్ అండ్ ఎయిట్ మార్క్స్లో టూ మార్క్స్ డయాగ్రామ్ వేయకపోయినా మీరు స్టేట్మెంట్ రాసినా సరిపోతుంది కానీ ఫోర్ మార్క్స్ ఎయిట్ మార్క్స్లో మాత్రం డయాగ్రామ్ ఉన్న క్వశ్చన్ అడిగితే మాత్రం పక్కాగా డయాగ్రామ్ వేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఐ విషయం వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఎయిట్ మార్క్స్కి సంబంధించి అటాచ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ చూసినట్లయితే చాలా మందికి ఉన్నటువంటి డౌట్ మరి అటాచ్డ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది కదా మేము సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ గెయిన్ చేయాలంటే ఆ అటాచ్డ్ ప్రాబ్లం కూడా చేసి ఉండాలి చేసేంత ప్రిపేర్ కావాలి కాబట్టి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలనేది చాలా మంది కామెంటేషన్లో అడుగుతున్నారు నేను ప్రీవియస్ చేసినటువంటి వీడియోలో అవి మిస్ అయినాయి ఇప్పుడైతే చూడండి ఇప్పుడు మనం సిక్స్త్ చాప్టర్లో వచ్చే కిర్చ్ ఆఫ్ లాస్కి సంబంధించి ఇక్కడ అడిషనల్గా బి అనేటువంటి పాటను చూసారా ఈ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దీనికి ఆన్సర్ కావాలంటే మీకు మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి మెటీరియల్స్లో డెఫినెట్గా దొరుకుతాయి ఇవన్నీ కూడా టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటివి ప్రీవియస్ అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి కూడా పిక్ చేసి ఇక్కడైతే ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే పొటెన్షియల్ మెటీరియల్ సంబంధించి అడిషనల్గా వచ్చేటువంటి ప్రశ్నలు కూడా ఇక్కడ అడగడం జరిగింది సో మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ని మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని అది మీ మెటీరియల్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకొని దాన్ని అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి డెఫినెట్గా మీకు సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ అయితే వస్తాయి సో పొటెన్షియల్ మీటర్కి అడిగేదానికి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అనమాట పొటెన్షియల్ మీటర్కి రెండు మార్కులు అటాచ్డ్ ప్రాబ్లంలో ఇవి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా చూడండి ఒక క్వశ్చన్ ఆర్ ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీ మెటీరియల్లో చెక్ చేసుకొని వాటి ఆన్సర్స్ అయితే ఫాలో అవ్వండి అండ్ ఫోర్టీన్ చాప్టర్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్కి సంబంధించి కూడా మనకి టూ మార్క్స్ అడిషనల్గా ఒక్కోసారి అయితే అడుగుతున్నాడు డెఫినెట్గా మనకి మనకి ఇక్కడ మైక్రోగ్రామ్ వన్ మైక్రోగ్రామ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఇచ్చి అక్కడ ఎనర్జీ ఫైన్ చేయమంటాడు అది సేమ్ మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ ద ఎనర్జీ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ చిన్నగానే ఉంటాయి బట్ మీకు తెలి తెలిస్తే ఈజీగా ఉంటాయి టూ మార్క్స్ అయితే పోకుండా ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు అనమాట అండ్ రేడియో యాక్టివిటీకి సంబంధించి కూడా మీకు టూ మార్క్స్ అడిషనల్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఆఫ్ లైఫ్ టైంకి సంబంధించి ప్రీవియస్లో అడగడం జరిగింది ఒకసారి అయితే చూసుకోండి అండ్ అలాగే ఇంకా ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి సంబంధించి మనకి ఈ వేవ్స్ చాప్టర్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఓపెన్ పైప్స్ క్లోజ్డ్ పైప్స్ సంబంధించి కూడా ఇక్కడ రెండు మార్కులు అటాచ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇవి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీరు ప్రిపేర్ అయినట్లయితే ఈజీగా మీరు సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ మార్క్స్ అయితే గెయిన్ చేయొచ్చు ఈ వీడియో కింద మీరు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత మీకు సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ వస్తాయా రావా అనేది అయితే కామెంట్లో తెలియచేయండి నెక్స్ట్ చూసేటువంటి స్టూడెంట్స్కి ఈ వీడియో పైన నమ్మకం అయితే డెఫినెట్గా కలుగుతుంది అనమాట ఆ ఒక పని అయితే మీరు చేయండి ఇక్కడ మీకు ఇంకా ఎక్కువ మీరు డౌట్ లేకుండా గన్ షాట్గా సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ తెచ్చుకోవాలంటే ఫోర్ మార్క్స్లో కూడా కొన్ని న్యూమరికల్స్ అయితే పిక్ చేయడం జరిగింది మనకి జనరల్గా ఏదైతే మూవింగ్ ఛార్జెస్ ఉందో సెవెంత్ చాప్టర్ నుంచి అయితే ఒక క్వశ్చన్ అడిగే దానికి ఛాన్స్ ఉంది ఫోర్ మార్క్స్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ చూడండి ఈ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటుంది ఆ తర్వాత నైన్త్ చాప్టర్ నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఇండెక్షన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ నుంచి కూడా మనకి మ్యూచువల్ ఇండెక్టెన్స్ లేదా సెల్ఫ్ ఇండెక్టెన్స్ మీద ఒక క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతారు ఆ క్వశ్చన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ అలాగే సోల్నాయుడు పైన సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లము తర్వాత ఇండెక్టెన్స్ సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లము ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మీరు సాల్వ్ సాల్వ్ చేసుకోండి ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఫోర్ మార్క్స్లో వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఈజీగా న్యూమరికల్ టైప్ స్కోర్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఇది ఈ వీడియోలో డెఫినెట్గా మీకు అయితే యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటాను ఈ వీడియో నేను లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయ
సో మన ఛానల్ మీకు ఉపయోగపడాలనే ఉద్దేశంతోనే సో అందుకే మీకు అయితే తెలియజేయడం జరుగుతుంది డెఫినెట్గా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియోకి లైక్ కొట్టండి అండ్ అలాగే డైలీ ఫోర్ అయితే ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ అండ్ ఐ విషింగ్ యూ వెరీ 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 ఆల్ ద బెస్ట్